नमस्कार बंधुरा आज चले इंग्लिस सीरिजे नेक्स्ट भिडियो नहीं अर्थात नाउन रुल्स पार्ट टू आगे दिन हमें टोटाल आठटा रुल पढ़े आज के तरह के बाकी रुलगुलो देखे नेब तो बस कथा ना बाड़िए शुरू करा जा तो बंधुरा रुल नम्बर नय देखे नहीं रुल नम्बर नय की बोलते डियर शिप सीरिज पीसेस फिश क्रिउक टीम ये समस्त जो नाउनगुल रही है ता सिंगुलर फर्मे यूज होते प्लूरल फर्मे यूज होते तो एन की करणियों तो जख एट सींगुलर सेंस यूज हो ते सब समय सिंगुलर भार्व बस स्वाभाविक और जो तरह प्लूरल सेंस बस तक तरह से प्लूरल भार्व बस कम देखो ये शिप कथा शिपर प्लूरल फर्म की शिप उदाहरण कारण हमने बोझा तो जो फिस बी तक एक ही रकम माच के बोझा जो बल्लम देर आर टू फिस इन दन तक पुके जो दो माच रही है तरह एक ही रकम और अभी जो बी देर आर मेनी फिसेस इन दोरियम तक हमें अनेक धरण माच के बोझा तीन देर आर मेनी फिसेस इन दोरियम चले आस रुल नम्बर टेने रुल नम्बर टेन की बोलते हाइपेनेटेड नाउन डज नट हाव प्लूरल फर्म उदाहरण देखले आो भलो बुझते देखो कि बोलते हि गेव मि टू हंड्रेड रूपीज नोट्स देखो एखे हाईपेन दिए हंड्रेड और रूपीज कटा जुक्त रहे जेहतु हाई हाईपेन दिए जुक्त आज तई हाईपेनर पर जो नाउन थको तर को प्लूरल फर्म होना अर्थात आज चेन्ज क्य करते रूपीजा के रूपी बनाते हैं तेल लाइन का कि दाड़ाना उचित जे हि गेव मि टू हंड्रेड रूपी नोट्स तुम जो बांगला करो तुम भलोक बुझते देखो क्यों ये हे कैन हमें रूपीजर जगह रूपी करा के जो दुटो नोट देा ये एक एक नोट एकश टो नोट ये एकशोट मिले ही क्योंकि वही टार अमाउंट के डिफाइन कर तशोटा क्योंकि एखे को प्लूरल ना ये क्योंकि एकशो टाइम सींगुलर वो एकश ट नोट यश ट नोटर मध्य एकशो क्यों सींगुलर कारण एकशोटाई टाटार अमाउंट के निर्देश कर एक ही पर वाक्य देखो हि स्टेज इन फाइव स्टार हो स्वाभाविक भाव देखो आरोप हाईपेनर पर स्टार्स आज है तेल हाईपेन नेटेड नाउन प्रकृतारोटेल Certain nouns, words are used in colonial English in India, which is wrong as the word is literally translated from English to Hindi. ऐसे कुछ बुझा दौड़ करनी, आमी तो मैं main मुद्दा टा बुझने की चेष्टा करती हूँ। देखो कि किचु किचु word ऐसे जगुला हमने भारत भाषी use करे था कि जगुला actually wrong. हमारा वार्ड गो सठीक भाव परिचित हो खूब दरकार ये वार्ड गुरु साथ ही कारण यो परीक्षा एरर कारेक्शन जो तुम कर देवे और वार्ड गो भूल से तुम्हारा जानते हो ना सठीक ठाक को बेचे नीते पर देखो कीरकम ये देखो प्रथम कजिन ब्रदार कजिन ब्रदार कजिन सिसटार ही कथागुल्लो है ना कजिन 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 ब्रदार है ना कजिन सिसटार है ना एक ही भाव पिक पकेटर पिक पकेटर कखो है ना पिक पकेटर कखो है ना कारण की जे देखो पिक पकेट कर पिक पकेट से निजे पिक पकेट अर्थात पकेट मार्के इंग्लिशे कि पिक पकेट बो पिक पकेट और बोलो ना गुड नेम भलो नाम कि भलो नाम क्यों कि कारण तुम्हार डाक नाम हे निक नेम और जो भलो नाम बांगल् जेटा बोलार चेषा करी अर्थात जो अफिसियल नाम से तुम्हार नाम नेम एक ही भाव ब्लैंडार बिग ब्लैंडार क्या बला जाए ना कारण ब्लैंडार मान ही हम बड़ भूल जो ब्लैंडार मध्य ही बड़ कथा लुकिए रही है तुम आलदा बिग दिए यार मान कि बार करते तई ब्लैंडार कथाटारे को दिन बिग कथा जुक्त करा जाए ना स्ट्रंग ब्रीज ब्रीज मान कि मृदुमंद वायु मृदु जो वायु तुम स्ट्रंग की देखो कथा दो स्वाभाविक भाव स्ट्रंग ब्रीज कथा ठीक ना तुम्हारा जी जोड़ो हवा झोड़ो हवा बोझाते ही तुम स्ट्रंग उन्न कथा लिखे एक ही बैड ड्रीम दुस्वन इंगराजी कैड ड्रीम है ना खराब स्वप्न ना से बला इंग्लिशे नाइट मेयर 
প্রাউডি কথাটাও ভুল তুমি যদি গর্বিত হও তুমি বলবে প্রাউড প্রাউডি কথাটা হয় না আর অ্যাকর্ডিং টু মি এই কথাটা আমরা খুব ব্যবহার করে থাকি কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু মি কথাটা কখনো সত্যি খুব ইংলিশে ব্যবহার করা যায় না এটা কথাটা হওয়া উচিত যে ইন মাই ওপিনিয়ন বিশেষ করে বাক্যের শুরুতে আমরা অ্যাকর্ডিং টু মি কথাটা খুব ব্যবহার করে থাকি এটা একদমই ভুল আমাদের ব্যবহার করা উচিত কি ইন মাই ওপিনিয়ন আমাদের পরীক্ষায় এই যে রং ওয়ার্ডগুলো দেখলাম এইগুলো দিয়ে দেবে এরর কারেকশনে এবং আমাকে এইগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করে সেই জায়গায় সঠিকটা কি হবে সেটা যখন তুমি ইম্প্রুভমেন্ট করবে সেটাও তোমার জানতে পারে জানতে চাইতে পারে তাই তোমার সঠিকটাও জানা দরকার এবং ভুলটাও জানা দরকার এবার আমরা কিছু কনফিউজিং ওয়ার্ড দেখে নেব যাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে এবং সেই পার্থক্যটা কি সেটা আমরা জেনে নেব দেখো প্রথমেই দেখো ফ্লোর আর গ্রাউন্ড ফ্লোর আর গ্রাউন্ডের মধ্যে মূল পার্থক্যটা কোন জায়গায় দেখো গ্রাউন্ডের মাথায় কোনো সময় ছাদ থাকে না আর ফ্লোর হচ্ছে সেই জিনিসটা যার মাথায় ছাদ থাকবে অর্থাৎ তুমি যখন যে গ্রাউন্ড বোঝাবে সেটা হচ্ছে সারফেস অফ দ্য আর্থ আর যখন ফ্লোর বোঝাবে যেটা হচ্ছে সারফেস অফ দ্য রুম আমরা কেন গ্রাউন্ড ফ্লোর বলি দেখো গ্রাউন্ড ফ্লোর মানে হচ্ছে সেই ফ্লোরটা যেটা গ্রাউন্ডের সাথে টাচ করে আছে তাই জন্য আমরা গ্রাউন্ড ফ্লোর বলি তাহলে ফ্লোর আর গ্রাউন্ডের মধ্যে পার্থক্যটা বোঝা গেল এবার দেখি স্কিল আর ট্যালেন্টের মধ্যে পার্থক্য ট্যালেন্ট হচ্ছে যেটা ন্যাচারাল অ্যাবিলিটি অর্থাৎ যেটা তুমি নিয়ে জন্মগ্রহণ করো আর স্কিল হচ্ছে সেই জিনিসটা যেটা তুমি অধ্যয়নের মাধ্যমে নিজের নিজের মধ্যে প্রস্তুত করো অর্থাৎ তুমি যদি ড্রাইভিং এর কথা বলো অর্থাৎ গাড়ি চালানো এটা কোনোদিন ট্যালেন্ট হতে পারে না কারণ গাড়ি চালানো কেউ জন্ম থেকেই নিয়ে গাড়ি চালাতে পারে না সে সেটা স্কিলের মাধ্যমে বা শিখে সেটাকে অধ্যয়ন করে তারপর গাড়ি চালাতে শেখে অর্থাৎ ড্রাইভিং হচ্ছে স্কিল এবার ফুটবল খেলা মেসি যে ফুটবল খেলে সেটা ট্যালেন্ট না স্কিল দেখো মেসির মধ্যে কিছু ট্যালেন্ট ছিল না হলে শুধুমাত্র স্কিল দিয়ে সে এত বড় জায়গায় যেতে পারতো না অর্থাৎ ফুটবল খেলাটা তার মধ্যে কিছু ট্যালেন্ট ছিল তারপর সেটাকে স্কিলের মাধ্যমে আরো বড় জায়গায় নিয়ে গেছে এবার হচ্ছে দেখো এনভি আর জেলাসির মধ্যে পার্থক্যটা কি সেটা দেখে নি জেলাসি হচ্ছে তোমার নিজের জিনিস অর্থাৎ তোমার নিজের যখন যেই জিনিসটা তুমি হারানোর ভয় থাকবে সেই হারানোর ভয় থেকে যেটা তোমার মধ্যে তৈরি হবে সেটা হচ্ছে জেলাসি ধরো তোমরা দুজন দুটো বন্ধু আছে এবার তোমার একটা আইফোন কিনেছো তুমি একটা আইফোন কিনেছো তোমার বন্ধুটা সেই আইফোনটা নিয়ে ব্যবহার করা শুরু করে দিল তো তোমার আইফোনটা হারানোর যে ভয় সেটা হচ্ছে জেলাসি আর এনভি কি জিনিস এবার যেই বন্ধুটা আইফোন কিনেছে সেটা দেখে অন্য বন্ধুর মনে যেটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে এনভি অর্থাৎ অপরের জিনিস পাওয়ার যে ইচ্ছাটা বা অপরের জিনিস দেখে যেটা তোমার মধ্যে তৈরি হয় সেটা হচ্ছে এনভি তাহলে জেলাসি হচ্ছে নিজের জিনিস এনভি হচ্ছে পরের জিনিস রুল নাম্বার বারোতে চলে আসি পেয়ার স্কোর গ্রস স্টোন হান্ড্রেড ডাজেন থাউজেন্ড মিলিয়ন বিলিয়ন এই সমস্ত নাউনের আগে যখন কোনো একটা ডেফিনেট নিউমেরিক্যাল অ্যাডজেকটিভ থাকবে অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা থাকবে তখন সেটা সিঙ্গুলার হিসেবে বসবে এই উদাহরণটা দেখো আই হ্যাভ টু হান্ড্রেড রুপিস অনলি এখানে হান্ড্রেডের আগে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা আছে তাই আমি হান্ড্রেডটাকে সিঙ্গুলারে লিখেছি অর্থাৎ হান্ড্রেড লিখেছি হান্ড্রেডস লিখিনি কিন্তু যদি এদের সাথে অফ ব্যবহার করা হয় এবং এদের আগে তখন যদি কোনো ডেফিনিট আর্টিকেল না থাকে তখন আমি এগুলোকে প্রুয়াল হিসেবে ব্যবহার করবো যেমন ডাজেন্স অফ ওম্যান হান্ড্রেডস অফ পিউপিল এই উদাহরণটা দেখো হান্ড্রেডস অফ পিউপিল কেন করেছি কারণ হান্ড্রেডের আগে কোনো রকম ডেফিনিট আর্টিকেল নেই তাই জন্য আমি এখানে হান্ড্রেডস অফ পিউপিল ব্যবহার করেছি বাংলায় এই জিনিসটা আরো ভালো বুঝতে পারবি তোমার কাছে দুই শত টাকা আছে দেখো এখানে শত কথাটা দুবার ব্যবহার হয়নি একবারই ব্যবহার হয়েছে অর্থাৎ সিঙ্গুলার তাই জন্য আমি টু হান্ড্রেড বলেছি আর শয়ে শয়ে মানুষ এসেছে মেলা দেখতে ছয়ে ছয় দেখো দুবার ছয় কথাটা আছে তাই জন্য আমি এখানে হান্ড্রেড ব্যবহার করেছি হান্ড্রেড ব্যবহার করিনি পরের রুলে চলে আসি দেখো যখন দুটো একই নাউন থাকবে এবং এই নাউন দুটোর মাঝখানে একটা অন্য প্রিপোজিশন থাকবে এই নাউন গুলো কোনোদিন প্রুয়ালে ব্যবহার হতে পারবে না দেখো টাউন আফটার টাউন 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 দেখো একই নাউন আছে এবং এদের মাঝখানে আফটার একটা প্রিপোজিশন আছে তাই আমি এখানে কোনোদিন টাউনস আফটার টাউনস করতে পারবো না যেহেতু টাউন আফটার টাউন টাউনস আফটার টাউনস নয় তাই জন্য এরা অবশ্যই সিঙ্গুলার ভাব নিয়ে বসবে অর্থাৎ যখন একটা প্রিপোজিশন থাকবে এবং তার দুই দিকে একই নাউন রিপিট করা হবে তখন সেই নাউন গুলো অবশ্যই সিঙ্গুলারে বসবে পরে উদাহরণটাও দেখো রো আপন রো দেখো আপন একটা প্রিপোজিশন এবং এর দুই পাশে রো একই নাউন রয়েছে তাই এই রো আপন রো এটা কিন্তু সিঙ্গুলার রোজ আপন রোজ এটাও আমি করতে পারবো না নেক্সট দেখো অ্যাপোস্টা পেয়েছে আরো কিছু ব্যবহার দেখে নেওয়া যাক দুটো উদাহরণ দেখাই তারপর আমি ব্যাপারটাকে আরো ডিটেলসে বলছি শিলা অ্যান্ড রোহিত ফাদার আর এখানে বলছি শি
দেখো একটার ক্ষেত্রে দুটোর সাথেই অ্যাপোস্টল পি এস আছে নিচের উদাহরণটার ক্ষেত্রে আর উপরের উদাহরণটার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পরেরটার ক্ষেত্রে অ্যাপোস্ট অফ পি এস আছে তাহলে দুটোই অর্থবহ এবং দুটোর আলাদা আলাদা মানে আছে কিরম মানে যখন আমি একটার ক্ষেত্রে অবস্থা পেয়ে দিয়েছি অর্থাৎ প্রথমটার ক্ষেত্রে দিইনি এবং পরেরটার ক্ষেত্রে দিয়েছি তখন আমি কি বোঝাচ্ছি শিলা আর রোহিতের যে বাবা সেই দুজনে একই ব্যক্তি অর্থাৎ শিলা আর রোহিত হচ্ছে এখানে ভাই বোন দ্য ফাদার অফ বোথ শিলা অ্যান্ড রোহিত অর্থাৎ দুজনে একজনই বাবা আর যখন আমি বলছি শিলাস অ্যান্ড রোহিত ফাদার তখন আমি কি বোঝাচ্ছি শিলার বাবা আর রোহিতের বাবা দুজন আলাদা ব্যক্তি অর্থাৎ এখানে শিলাস ফাদার অ্যান্ড রোহিত ফাদার কিন্তু এটা প্লুরাল বোঝাবে তাই জন্য আমি এখানে আর ব্যবহার করেছি অর্থাৎ যখন তুমি সিঙ্গুলারলি বোঝাবে তখন যদি দুটো সাবজেক্ট থাকে যদি আমার দুজনের ক্ষেত্রে একই অ্যাপোস্টপিএস বোঝাতে হয় তাহলে আমি পরেরটার ক্ষেত্রে অ্যাপোস্টপিএস দেব প্রথমটার ক্ষেত্রে দেব না আমি কখনো এরকম লিখবো না যে শিলাস অ্যান্ড রোহিত ফাদার আমি কি লিখবো শিলা অ্যান্ড রোহিত ফাদার অর্থাৎ কি শিলা আর রোহিতের যে বাবা সেই জন্য একই ব্যক্তি আর যদি দুজনে আলাদা আলাদা বাবা বোঝাতে হয় তাহলে আমি দুজোর ক্ষেত্রে অ্যাপোস্টপিএস ব্যবহার করব যেমন সেকেন্ড উদাহরণটার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছি যে শিলাস অ্যান্ড রোহিত ফাদার আর মিটিং টুডে অর্থাৎ শিলার বাবা আর রোহিতের বাবা দুজন আলাদা ব্যক্তি যখন কম্পাউন্ড নাউন থাকবে অ্যাপোস্টপিএস কিভাবে ব্যবহার করা হবে অ্যাপোস্টপিএস সবসময় শেষে ব্যবহার করা হবে কম্পাউন্ড নাউন কি না কি কি জিনিস দেখো এই যে মাদার ইন ল আমি যখন মাদার ইন ল এর ব্যবহারের কথা বলছি দেখো মাদার্স ইন লস বিহেভিয়ার কিন্তু বলছি না আবার মাদার্স ইন ল বিহেভিয়ার বলছি না আমি অ্যাপোস্টপিএসটা কিন্তু সবসময় শেষে ব্যবহার করছি আমি কিন্তু মাদারের পরে ব্যবহার করিনি আবার দেখো মেইড সার্ভেন্ট মেইড সার্ভেন্টে যদি আমি অ্যাপোস্টপিএস ব্যবহার করতেই হয় আমি কিন্তু শেষে ব্যবহার করবো অর্থাৎ অ্যাপোস্টপিএস সবসময় এই যে কম্পাউন্ড নাউন তার একদম শেষে ব্যবহার হবে মধ্যিখানে কিন্তু ব্যবহার করা যাবে না এবার দেখো প্রোনাউনের সাথে যখন অ্যাপোস্টপিএস ব্যবহার করি তখন কিন্তু আমি অ্যাপোস্টপিটা দিই না অর্থাৎ অ্যাপোস্টপিটাকে কিন্তু আমি অমিট করে দিই দেখো ইয়োর্স অনলি আমি যদি এখানে ওয়াই ও ইউআর এর পরে একটা অ্যাপোস্টপি দিতাম সেটা কিন্তু ভুল হয়ে যেত ইয়োর্স ট্রুলি এখানে ইয়োর্স ট্রুলি কিন্তু আমি শেষে এখানে কিন্তু অ্যাপোস্টপি দেব না যেহেতু আমি প্রোনাউনের সাথে অ্যাপোস্টপিএস ব্যবহার করছি সেক্ষেত্রে আমাকে অ্যাপোস্টপিটাকে দিলে হবে না আবার দেখো এখানে ইটস কালার একইভাবে দেখো আমি এখানে আইটিএস সিও এলও ইউআর অর্থাৎ ইটস কালারে কিন্তু আমি আইটির পরে কিন্তু অ্যাপোস্টপি দিইনি আমি যদি এখানে আইটি অ্যাপোস্টপিএস দিতাম তাহলে কিন্তু তার মানে হয়ে যেত ইট ইজ এটা পরীক্ষায় খুব আসে ইট দিয়ে এই দুটোর পার্থক্যকরণটা আমার জানা খুব দরকার ইটস অর্থাৎ আইটি অ্যাপোস্টপিএস টা মানে হচ্ছে ইট ইজ আর আইটিএস মানে হচ্ছে ইহার তাহলে আমি যখন প্রণয়নের সাথে অ্যাপোস্টপি ব্যবহার করবো অ্যাপোস্টপিএস ব্যবহার করব তখন আমি কিন্তু অ্যাপোস্টপিটাকে দেব না আমি শুধুমাত্র এস বুঝ দ্বারাই এর কথাটাকে বোঝাবো কোনো শব্দের যদি শেষে এস থেকেই থাকে তখন যদি আমাকে অ্যাপোস্টপি ব্যবহার করতে হয় তাহলে আমি শেষে শুধুমাত্র অ্যাপোস্টপিকে দিয়ে দেবো আমাকে আলাদা করে অ্যাপোস্টপি এস দেওয়ার দরকার নেই দেখো জন কিটস একজন বিখ্যাত কবি তাহলে জন কিটের কবিতা আমি ইংলিশে লিখেছি জন কিটস পোয়েম অর্থাৎ অ্যাপোস্টপিটাকে কিন্তু আমি মাঝখানে না দিয়ে একদম শেষে দিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ জন কিটস পোয়েম যখন আমি বোঝাবো সে দেওয়া সেক্ষেত্রে আমি জন কিটের যেহেতু এর ব্যবহার করছি তাই আমি অ্যাপোস্টপিটাকে দিলেই হবে আমাকে আলাদা করে আর এস দেওয়ার দরকার নেই গার্লস হোস্টেল গার্লস অর্থাৎ মেয়েদের হোস্টেল তাহলে গার্লস কথাটার পরে আমাকে অ্যাপোস্টপি দিলেই হবে আমাকে মাঝখানে এস দেওয়ার অ্যাপোস্টপি দেওয়ার কোনো দরকার নেই জিজাস শেখ জিজাস নিজেই একটা জিজাস এসে এস রয়েছে তাহলে আমি এরপরে অ্যাপোস্টপি দিলেই হবে আমাকে মাঝখানে অ্যাপোস্টপি দেওয়ার কোনো দরকার নেই রুল নাম্বার ফিফটিন দেখে নি যখন এলস কোনো ইনডেফিনিট প্রোনাউন অর্থাৎ সামবডি এনিবডি নোবডির সাথে ব্যবহার করা হবে এই এলস যখন আমি ব্যবহার করব তখন কিন্তু অ্যাপোস্টপিএস যদি আমাকে বসাতে হয় সে অ্যাপোস্টপি কিন্তু একদম শেষে বসাতে হবে উদাহরণ দেখো তাহলেই বুঝতে পারবে দিস ইজ নট মাই বুক দিস ইজ সামবডিজ এলস দেখো এখানে সামবডি সাথে এলস ব্যবহার করেছি তাহলে আমি যদি অন্য কারোর বোঝাতে চাই তাহলে আমাকে ইংলিশে যখন আমি ব্যবহার করব আমাকে যে অ্যাপোস্টপিএসটা এটা কিন্তু একদম শেষে দিতে হবে তাই জন্য আমার সঠিক বাক্যটা কি হওয়া উচিত দিস ইজ নট মাই বুক দিস ইজ সামবডি এলসেস অর্থাৎ এটা অন্য কারোর বই বাংলায় যখন আমি অন্য কার ওর একদম শেষে ওরটা ব্যবহার করছি তেমনি একইভাবে অ্যাপোস্টপিএসটা ইংলিশেও একদম শেষে ব্যবহার করা উচিত রুল নাম্বার সিক্সটিন রুল নাম্বার সিক্সটিন দেখো কিছু কিছু শব্দের এখানে সিঙ্গুলার আর প্লুরাল ফর্ম দেওয়া রয়েছে সেগুলো আমার সঠিকভাবে জেনে নেওয়া খুব দরকার মিডিয়াম এর প্লুরাল ফর্ম কি হবে মিডিয়া ফোরাম এর প্লুরাল ফর্ম কি হবে ফোরামস অথবা ফোরা স্টেডিয়ামের স্টেডিয়া ক্রাইটেরিয়নের ক্রাইটেরিয়া ও
एम ए एम एज एपोस्टपिएस अक्सर प्लार फ्रम अक्सन और डेटा मेर प्लार फ्रम डाटा तो जिसगल परीक्षा खूब दरकार जो फाइव थे धर कौ फाइव एर पर क्राइटेरिया देवा फाइव एर पर क्राइटेरिया अवश्य ठीक आज क्योंकि फाइव एर पर क्राइटेरियन थे से भूल कारण फाइव आज तो अनेकगुलो तो क्राइटेरिया बसाते हैं तो ये जिसगुलर सींगुलर और प्लार फर्म जेने दरकार एगल परीक्षा खूब आसे आज के शेष रूल शेष रूल बोलते कि किसान कलेेक्टिव नाउन परीक्षा खूब आसा जावा सेगुलो हमारे देवा रही है देखो ए बैंड अफ म्यूजिशियान्स ए बोर्ड अफ डायरेक्टर्स ए बेबी अफ गार्लस ए बांच अफ ग्रीप्स एग्लो छोटो बल्ले पड़े क्योंकि एगो भूले जाए तेज खेल रखते हैं ये समस्त कलेेक्टिव नामगुल्लो जान मन थे एगुलो इम्प्रुभमेंट अथवा फिल इन द ब्लैंक दिए खूब आसे तो यस्त जो कलेेक्टिव नामगुल लिस्ट एखे देा रही है एगल तुम्हारा एक खत लिखे नियो अथवा पीडिएफ थे पढ़े नियो एगुल परीक्षा भीषण जतायात कर तो बंधुरा आशा करी तुम्हारे नाउन रूल संक्रांत जो भिडियो से तुम्हारे भलो लेगे भलो लगले साथे थे और चैनल के सबसक्राइब कर दिओ नोटिफिकेशन बेलट टीपे दाओ तेल जाते परवर्तकाले जख को भिडियो आपलोड करब तुम्हारा संगे संगे नोटिफिकेशन पे जाओ और भलो लगले भिडियो के लाइक करो शेयर करो और आो कमेंट करो और क्यों विषय तुम्हारा भिडियो देखते चाओ से नीचे कमेंट बक्से जानिओ